गाइज यू आर वेलकम आई एम महेश यादव गाइज समी टेटर मिनर्स जो है सम रैनी इनको मैं केवल फाइव टू सिक्स मिनट एकदम क्लियर कर दूंगा और दो पार्ट में बताऊंगा एक सिंपल पार्ट होगा एक थोड़ा टफ पार्ट होगा देखिए लगभग सम और एनी दोनों का अर्थ है कुछ इसमें से एनी जो है वो कोई अर्थ भी देता है बाकी ज्यादातर इसका अर्थ है कुछ और इन दोनों का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन यानी गिनने योग्य और नहीं गिनने योग्य नाउन के लिए होता है अब आप मैं आपको बता दू डेटर पूरा टॉपिक है वो क्वान्टिटी को बताने वाला है और ये पूरा पूरा ही काउंटेबल अनकाउंटेबल बेस पर काम करता है अब काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ बस एक ही बात बता रहा हूँ आप उसको पहचान सकते हो जिस चीज में एक दो तीन चार लग जाए वो काउंटेबल है जिसमें नहीं लगे वो अनकाउंटेबल है जैसे आप कहें एक बुक दो बुक तीन बुक लग गया एक रूम दो रूम तीन रूम लग गया लेकिन एक पानी दो पानी तीन पानी नहीं लगा ना तो वाटर अनकाउंटेबल हो गया और रूम और बुक काउंटेबल हो गया लेकिन इन दोनों में ये चीज कोई इफेक्ट नहीं करती क्योंकि दोनों का ही प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए हो रहा है यानी कि हम पानी का सम का प्रयोग वाटर के लिए भी कर सकते हैं और सम का प्रयोग फ्रेंड्स या बुक के लिए भी कर सकते हैं उसी तरह से हम एनी का प्रयोग वाटर के लिए भी कर सकते हैं और फ्रेंड्स के फ्रेंड के लिए भी कर सकते हैं तो गाइज एक जो मेजर इनमें डिफरेंस है जिसको सभी लोग बताते हैं मैं सबसे पहले वो बता दू उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो ज्यादा काम का है नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा ना दो पार्ट में फर्स्ट पार्ट सिंपल है सब जानते हैं मैं भी बता दूंगा सेकंड पार्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए तो फर्स्ट क्या है कि सम का प्रयोग हमेशा ही पॉजिटिव सेंटेंस में यानी सकारात्मक सेंटेंस में होता है और गाइज जो एनी है ये नेगेटिव इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है ठीक है सम का प्रयोग क्या होगा पॉजिटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्यों में आगे चीज काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होगा और नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य हो अथवा प्रश्नवाचक वाक्य हो तो हम एनी का प्रयोग करते हैं कुछ एग्जाम्पल इस बात को देख लेते हैं गाइज इन फोर एग्जाम्पल से जिनमें टू है सम के लिए टू है एनी के लिए यह बात क्लियर हो जाएगी कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और एनी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखिए आई हैव सम फ्रेंड्स इन डेली मेरे डेली में कुछ मित्र हैं सिंपल सेंटेंस था सकारात्मक वाक्य था सम का प्रयोग हुआ सी वांट सम मिल्क फॉर हर चाइल्ड वह अपने बच्चे के लिए कुछ दूध चाहती है तो कैसे आपने एक बात नोट की फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है गिन सकते हैं और मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है नहीं गिन सकते लेकिन दोनों के लिए हमने सम का प्रयोग किया क्यों क्योंकि वाक्य कैसा था सिंपल था सकारात्मक था पॉजिटिव सेंटेंस था अब ये दो सेंटेंस देखिए I don't have any history books. मेरे पास हिस्ट्री की कोई पुस्तक नहीं है कुछ भी पुस्तक नहीं है तो गाइज ये नेगेटिव है डोंट आ रहा है एनी का प्रयोग किया हिस्ट्री बुक्स काउंटेबल है तो काउंटेबल से पहले इनका यूज होता है और हैव यू एनी मिल्क टू मेक टी क्या तुम्हारे तो पास चाय बनाने के लिए कुछ दूध है तो गाइज इसमें हमने सम का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे हमने मिल्क से पहले सम किया था लेकिन यहाँ पे हमने एनी का किया सॉरी एनी का किया क्यों किया क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक है तो ध्यान रखें फिर से रिपीट कर दूं सिंपल सकारात्मक वाक में सम का प्रयोग और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग अब वो स्पेशल यूज देखिए जिससे कि आपको एग्जाम में इसको कैच करने में बहुत इजी रहेगा पहले हम सम का देख लेते हैं तो देखिए सम का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए होता है पोलाइट रिक्वेस्ट भी छोड़ो आपको चार वर्ड दे रहा हूं मैं इनसे आपका काम चल जाएगा यदि सेंटेंस प्लीज काइंडली अथवा विल या वुड से शुरू हो तो आप उसमें सम का प्रयोग करेंगे ध्यान रखें प्लीज काइंडली विल वुड आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इनसे अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है प्लीज गिव मी सम चेंज क्वेंस कृपया मुझे कुछ खुले सिक्के खुले पैसे दीजिए तो प्लीज से शुरू हो रहा है प्लीज और काइंडली दोनों एक ही चीज है रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज अथवा इसमें काइंडली आप यूज कर सकते हो तो इसका मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है काइंडली गिव मी या प्लीज काइंडली तो प्लीज करने वाले वाक्य में क्या आएगा सम आएगा नेक्स्ट है विल यू टेक सम मोर स्वीट्स क्या आप कुछ और मिठाइयां लोगे गैस यहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप बोल सकते हो कि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है और ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो गैस यहाँ पे आपको थोड़ा जानने की आवश्यकता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है एक रिक्वेस्ट है एक निवेदन है वो सामने वाले से निवेदन कर रहा है कि क्या आप कुछ और मिठाइयां लोगे वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है उससे निवेदन कर रहा है तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि विल वुड से शुरू होने पर आप सम लिखोगे तो विल यू टेक सम मोर स्वीट्स क्या आप कुछ और मिठाई लोगे वुड यू वुड यू लाइक टू टेक सम रेस्ट क्या आप कुछ आराम करना पसंद करोगे तो गाइज इन दोनों में पॉलिट रिक्वेस्ट है निवेदन है 
आपको ध्यान रखना है प्लीज काइंडली विल वुड आने पर हम सम का यूज करते हैं उसी तरह से एनी के लिए कुछ वर्ड हैं आप इनको नोट कर सकते हो बहुत काम के वर्ड हैं ये वर्ड अगर आते हैं सेंटेंस में तो आप एनी उसमें फिल कर सकते हो गाइज इफ नेवर हार्डली स्केयरसली वेदर विदाउट ये छह वर्ड हैं सब में चार थे प्लीज काइंडली विल वुड इसमें छह है इफ नेवर हार्डली स्केयरसली वेदर विदाउट ये वर्ड आने पर आप एनी का प्रयोग करते हो गाइज एग्जाम्पल है If you have any problem, tell me. यदि तुम्हें कोई समस्या है यदि तुम्हें कोई समस्या है मुझे बताओ He never plays any games. वह कभी कोई गेम नहीं खेलता है कभी कोई खेल नहीं खेलता है She has hardly any सारी उसके पास मुश्किल से ही कोई सारी है कोई साड़ी है <coughs> Ravi watches scarcely any movies. रवि मुश्किल से ही कोई मूवी देखता है कहीं आप कहीं नोट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव अर्थ दे रहे हैं और नेगेटिव में एनी का प्रयोग होता है Tell me whether you have any fear here. मुझे बताओ कि क्या मुझे बताओ कि क्या तुम्हें यहाँ कोई डर है Speak without any hesitation. बिना किसी संकोच के बोलो और दूसरी बात इन सभी सेंटेंस में सभी एग्जाम्पल्स में काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स आए हैं तो गाइज ये था हमारा समोर एनी अगर आपकी और कोई क्वेरी हो कोई आ, आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस इंग्लिश रिलेटेड मिलती हैं आज के लिए बस इतना ही ओके